हॅलो स्टुडंट्स आय एम प्रोफेसर नीता फुलचंद गायकवाड वेलकम बॅक इन अर फ्री एज्युकेशन चॅनल इंग्लिश मास्टर सो ऑल माय डिअर स्टुडंट्स ॲज वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड पोलिटिकल सायन्स क्लास इलेव्हन मराठी टेक्स्टबुक सिरीज सो आजचं हे लेक्चर आहे इयत्ता अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यशास्त्र जे आपण टेक्स्टबुक सिरीज लॉन्च केलेला आहे लेसन नंबर टू पाठ क्रमांक दोन स्वातंत्र्य आणि समता सो चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल नोटिफिकेशनवर क्लिक करायला सुद्धा विसरू नका सो लेट्स लर्न दिस टॉपिक टुडे अँड आय हॅव डिवायडेड दिस लेसन इन टू टू पार्ट स्टुडंट्स मी हा लेसन दोन पार्ट्समध्ये डिवाईड केला आहे कारण हा लेसन थोडा लेंदी आहे आणि आपल्याला जास्त लेंदी लेसन बनवाय लेंदी सेशन बनवायचा नाही आहे सो आय हॅव डिवायडेड दिस लेसन इन टू टू पार्ट सो आत्ता आपण लर्न करणार आहोत पार्ट वन पार्ट टू ची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देणार आहे सो यू कॅन गो इन टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट लिंक अँड चेक दी लेसन नंबर वन अँड दिस इज द लेसन नंबर टू सो स्टुडंट्स बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट टू ऑल माय डिअर व्हिवर्स दॅट की आपले जे सबस्क्रायबर्स आहेत सो ओनली फॉर्टी एट पॉईंट टू पर्सेंट सबस्क्रायबर्स जे आहेत त्यांनी सबस्क्राईब केलेलं आहे अँड देर आर फाईव्ह लॅक व्हिवर्स ज्यांनी अजूनही सबस्क्राईब केलेलं नाही आहे सो आय विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सबस्क्राईब आ चॅनल इथे कोपऱ्यामध्ये सबस्क्राईबचं बटन आहे त्याच्यावर क्लिक करा सबस्क्राईब करा आणि आपल्या चॅनेलला सपोर्ट करा सो टुडे वी आर गोईंग टू लर्न लेसन नंबर टू स्वातंत्र्य आणि हक्क हा आहे राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातील इयत्ता अकरावीच्या धडा क्रमांक दोन स्वातंत्र्य आणि हक्क लोकशाही मध्ये नागरिकांना सो लेट मी जस्ट टेक द पॉइंटर लेट मी एक्सप्लेन यू वॉट वी आर गोईंग टू लर्न लोकशाही मध्ये नागरिकांना काही हक्क आणि कर्तव्य असतात सो so, सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे इथे काय आहे की लोकशाही म्हणजे आपण ज्या देशात राहतो भारतामध्ये लोकशाहीचं राज्य आहे बरोबर आणि नागरिकांना काही हक्क आणि कर्तव्य आहेत जेव्हा या हक्कांचे आणि कर्तव्यांचे रक्षण केले जाते तेव्हा लोकांना काय मिळते स्वातंत्र्य मिळते आपल्या हक्कांचे आणि कर्तव्यांचे रक्षण जेव्हा होते तेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळते असे मानले जाते परंतु आता विद्यार्थ्यांना इथे लक्षात घ्यायचंय की हक्क म्हणजे काय तर हक्क म्हणजे लोकांना शासनामार्फत मिळालेले विशेष अधिकार होय परीक्षेला प्रश्न येऊ शकतो की हक्काची व्याख्या काय किंवा हक्क ही संकल्पना स्पष्ट करा सो तुम्ही हे उत्तर अपेक्षित आहे लिहिना की हक्क म्हणजे लोकांना शासनामार्फत मिळालेले विशेष अधिकार होय आणि स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे लोकशाहीचे महत्वाचे वैशिष्ट्य कोणते हा जर तुम्हाला प्रश्न आला तर तुम्ही काय उत्तर लिहिणार स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे तर हे दोन मुद्दे तुम्ही नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करा की हक्क म्हणजे लोकांना शासनामार्फत मिळालेले विशेष अधिकार होय आणि स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे सो पुढे पाहूयात की आता आपण टॉपिक लर्न करणार आहोत स्वातंत्र्य तर या मुद्द्यामध्ये विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य आणि हक्क या पाठात आपण बंधनांचा अभाव निवडीचे स्वातंत्र्य अनुकूल परिस्थितीची उपलब्धता आणि सुखप्राप्ती या संदर्भात स्वातंत्र्याचा अर्थ समजून घेणार आहोत म्हणजे इथून पुढचे जे मुद्दे आपण लर्न करणार आहोत त्याच्यामध्ये याचा एक्सप्लेनेशन आपण इन डिटेल पाहणार आहोत तसेच स्वातंत्र्याचे नकारात्मक आणि सकारात्मक हे दोन पैलू आहेत स्वातंत्र्याचे दोन पैलू कोणते हा सुद्धा प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतो सो so, स्वातंत्र्याचे दोन पैलू कोणते आहेत ते सकारात्मक आणि नकारात्मक हे दोन पैलू आहेत एका वाक्यातून जर उत्तरासाठी प्रश्न आला तर तुम्ही तुम्हाला हे माहीत असणं गरजेचं आहे जिथे जिथे मी स्टार करेल ते सगळे मुद्दे तुम्ही नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे पॉइंट मी तुम्हाला सांगत आहे स्वातंत्र्याचे नकारात्मक आणि सकारात्मक हे दोन पैलू आणि भारतीय संविधानानुसार स्वातंत्र्य आणि हक्क या संकल्पना आपण आता समजून घेऊया ठीक आहे सो आता सगळ्यात पहिल्यांदा स्वातंत्र्य या संकल्पनेचे मुक्तता किंवा स्वराज्य असे अर्थ असू शकतात बरोबर म्हणजे स्वतंत्र असणे म्हणजे मुक्त असणे गुलामगिरीतून मुक्तता आहे जुलमी राजवटीपासून सुटका आहे परकीय सत्तेच्या जोखडातून मुक्तता आहे म्हणजेच काय विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य हे व्यक्तीचे समाजाचे आणि राष्ट्राचे असते हे लक्षात घ्या स्वातंत्र्य हे कशाचे असते व्यक्तीचे समाजाचे आणि राष्ट्राचे असते व्यक्ती विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय हक्कांनाही स्वातंत्र्य असे म्हटले जाते पुढे पाहूयात तुम्हाला माहिती आहे का हे लर्न करा हे लक्षात ठेवा की परकीय सत्तेपासून समाज मुक्त असणे म्हणजे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य हो राष्ट्रीय स्वातंत्र्य म्हणजे काय राष्ट्रीय स्वातंत्र्य म्हणजे काही संकल्पना जर तुम्हाला एक्सप्लेन करायला आली तुम्हाला माहिती असायला हवं की 
परकीय सत्तेपासून समाजमुक्त असणे म्हणजेच राष्ट्रीय स्वातंत्र्य होय लिहून घ्या आपला सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी व्यक्तीला आवश्यक असलेले स्वातंत्र्य म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्य होय हा राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आणि व्यक्ती स्वातंत्र्यातला फरक आहे तर आता आपण स्वातंत्र्याचं स्वरूप समजावून घेऊया स्वातंत्र्य या संकल्पनेचे स्वरूप समजून घेताना आपल्याला पुढील काही विचारवंतांची मते अभ्यासावी लागतील फॉर एक्झाम्पल थॉमस हॉब्स यांच्या मते मनुष्याचा स्वातंत्र्य हा मनुष्याचा काय आहे नैसर्गिक अधिकार आहे असं कोण म्हणतं तर थॉमस हॉब्स हे आहे थॉमस हॉब्स यांचं चित्र त्यांचा हा कार्यकाल आहे फिफ्टीन एटी एट टू सिक्सटीन सेव्हन्टी नाईन आणि थॉमस हॉब्स हे एक ब्रिटिश तत्वज्ञ होते तर एखादी कृती करण्यासाठी व्यक्तीवर कोणतेही बंधन नसणे म्हणजेच काय स्वातंत्र्य होय आणि ते म्हणतात की मनुष्याला स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी भीती आणि गरज या दोन्ही गोष्टी प्रेरणा देतात त्यांनी बंधनांचा अभाव म्हणजे स्वातंत्र्य असा अर्थ सांगितलेला आहे हा सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आता पुढे पाहूयात की जॉन लॉक काय म्हणतात तर जॉन लॉक यांच्या मते जॉन लॉक यांच्या मते ह्या बघा जॉन लॉक यांचा फोटो आहे त्यांचा सुद्धा टाइम पिरियड आहे सोळाशे बत्तीस ते सतराशे चार आणि हे सुद्धा एक ब्रिटिश तत्वज्ञ होते तर यांच्या मते स्वातंत्र्य हा मनुष्याचा काय आहे तर नैसर्गिक अधिकार आहे आणि त्यांनी नैतिकतेच्या आधारे स्वातंत्र्याची संकल्पना मांडली जॉन लॉक यांनी नैतिकतेच्या आधारे स्वातंत्र्याची संकल्पना मांडली नैतिक दृष्ट्या व्यक्तीने इतरांच्या जीव जीवित व स्वातंत्र्याच्या हक्कास हानी पोहोचवू नये प्रत्येकाने समतेच्या तत्वाचे उल्लंघन न करता स्वातंत्र्याचा उपभोग घ्यावा स्वातंत्र्य हे मनुष्य जीवनाचे अभिन्न अंग आहे असं कोण म्हणतं स्वातंत्र्य हे मनुष्य जीवनाचे अभिन्न अंग आहे असं कोण म्हणतं तर जॉन लॉक लॉक यांनी स्वातंत्र्याला जास्त महत्व दिले त्यांच्या मते प्रत्येक व्यक्ती विवेकी आहे म्हणजे स्वतःच्या बुद्धीचा वापर करू शकते म्हणून त्यांनी सत्सत विवेक बुद्धीने स्वातंत्र्य उपभोगण्याचे समर्थन केले सत्सत विवेक बुद्धीने स्वातंत्र्य उपभोगण्याचे समर्थन कोणी केले असा प्रश्न जर आला तर तुम्हाला तुम आन्सर माहिती असायला हवं जॉन लॉक यांनी सत्सत विवेक बुद्धीने स्वातंत्र्य उपभोगण्याचे समर्थन केले मात्र त्यांना अमर्याद स्वातंत्र्याची संकल्पना मान्य नव्हती अमर्याद स्वातंत्र्याची संकल्पना कोणाला मान्य नव्हती तर जॉन लॉक यांना मान्य नव्हती आणि त्यांनी सत्सत विवेक बुद्धीने स्वातंत्र्य उपभोगण्याचे समर्थन केले जॉन लॉक यांच्या स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत बंधनांचा अभाव आणि निवडीचे स्वातंत्र्य या दोन तत्वांचा समावेश होतो आता पुढील आपण तत्वज्ञ पाहूया की जॉ जॅकवेस रुसो जॉ जॅकवेस रुसो यांचा टाइम पिरियड सतराशे ते सतराशे आणि ते एक जिनिवन तत्वज्ञ आहेत म्हणजेच काय की रुसो यांनी स्वातंत्र्याचा सामूहिक दृष्टिकोनातून विचार केला स्वातंत्र्याचा सामूहिक दृष्टिकोनातून विचार कोणी केला असेल तर तो केलेला आहे जॉन जॅकवेस रुसो किंवा फक्त रुसो जरी तुम्ही परीक्षेत उत्तर लिहिलं तरी चालेल रुसो यांनी स्वातंत्र्याचा सामूहिक दृष्टिकोनातून विचार केलाय यांच्या मते व्यक्तीने संपूर्ण समाजाच्या हितासाठी स्वतःचा स्वार्थ बाजूला ठेवला पाहिजे आणि त्यांची स्वातंत्र्याची संकल्पना समाजातील व्यक्तीला वर्ग व्यवस्था आणि विषमतेपासून स्वातंत्र्य देणारी आहे रुसो यांच्या मते विषमता हा स्वातंत्र्य प्राप्तीतील अडथळा आहे विषमता हा स्वातंत्र्य प्राप्तीतील अडथळा आहे असं कोणाचं म्हणणं आहे तर जॉ जॅकवेस रुसो यांचं आहे तसेच नागरी आणि राजकीय समाजाच्या उदयामुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यातून व्यक्तीला मुक्तता मिळणे म्हणजे स्वातंत्र्य होय तर ते दोन अडथळे कोणते तर त्यांनी दोन अडथळे जे सांगितलेत एक म्हणजे व्यक्तीला सार्वजनिक हिताचा विचार करण्यास रोखणारे अडथळे आहेत आणि दुसरं म्हणजे समाजातील विषमतेमुळे निर्माण होणारे अडथळे या दोन अडथळ्यांचा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे रुसो यांच्या मते नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करा मनुष्य हा जन्मतात स्वतंत्र आहे परंतु तो सर्वत्र श्रृंखलांमध्ये बंदिस्त आहे असे रुसो यांचे मत आहे रुसो यांचा जन्म जिनिवामध्ये झाला रुसो यांचा जन्म कुठे झाला जिनिवामध्ये झाला आणि त्यांना फ्रेंच राज्यक्रांतीचा जनक मानतात अतिशय महत्वाचं हे सेंटेन्स आहे लिहून घ्या कि रुसो यांना कुठला जनक मानतात किंवा फ्रेंच राज्यक्रांतीचा जनक कोण तर रुसो रुसो यांनी हॉब्ज आणि लॉक प्रमाणे स्वातंत्र्याला नैसर्गिक अधिकार मानले नाही समाज एकत्रित येऊन नागरिकांच्या जीविताचे आणि हिताचे संरक्षण करतो म्हणून रुसो यांनी सामाजिक विषमतेपासून मुक्ततेच्या स्वातंत्र्यावर भर दिला त्यांच्या मते स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आणि अनुकूल परिस्थितीची उपलब्धता ही महत्वाची आहे स्वातंत्र्य आणि सुख यांचा परस्परांशी संबंध जोडला सुख प्राप्त होण्यासाठी आणि दुःख टाळण्यासाठी स्वातंत्र्य आवश्यक आहे असा विचार रुसो यांनी मांडला फ्रेंच राज्यक्रांतीचा जनक कोणाला म्हणतात रुसो यांना म्हणतात 
आता इथे पहा विद्यार्थ्यांनो जेरेमी बेंथॅम यांचा टाइम पिरियड आहे सतराशे चौऱ्या अठ्ठेचाळीस ते अठराशे बत्तीस हे सुद्धा एक ब्रिटिश तत्वज्ञ होते म्हणजे जेरेमी बेंथॅमच्या विचारात अधिकतम लोकांचे अधिकतम सुख मूलमंत्र होता यास काय म्हटलेलं आहे नकारात्मक स्वातंत्र्य असे म्हटले आहे नकारात्मक स्वातंत्र्याचा पहिला उल्लेख कोणी केला जेरेमी बेंथॅम यांनी केला आता जॉन स्टुअर्ट मिल जॉन स्टुअर्ट मिल हे यांचा फोटो आहे त्याच्यानंतर त्यांचा कालावधी अठराशे सहा ते अठराशे त्र्याहत्तर आणि हे सुद्धा एक ब्रिटिश तत्वज्ञ होते तर मिल यांनी स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन केले आणि राज्याच्या अमर्यादित अंकुशाचा त्यांनी काय केला विरोध केला मिल यांनी दिलेली स्वातंत्र्याची संकल्पना म्हणजे स्वतःवर व्यक्तिशाह स्वतःच्या शरीरावर आणि बुद्धीवर व्यक्तीचा पूर्ण अधिकार आहे आणि मिलचे स्वातंत्र्यावरचे मुद्दे आजही समर्पक आहेत म्हणजे त्यांचा स्वातंत्र्यविषयक विचार जो आहे ऑन लिबर्टी या ग्रंथात पाहायला मिळतो तर आता तुम्हाला याच्यावर हे प्रश्न येऊ शकतो की ऑन लिबर्टी हा ग्रंथ कोणी लिहिला तर जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी ऑन लिबर्टी हा ग्रंथ लिहिला हे वाक्य तुमच्या वहीमध्ये नोट डाऊन करून घ्या आता स्वातंत्र्याच्या ज्या दोन संकल्पना आहेत त्या आपण लर्न करणार आहोत विद्यार्थ्यांना की इसाया बर्लिन यांनी एकोणीसशे अठ्ठावन्न मध्ये हा आहे इसाया बर्लिन यांचा फोटो यांचा टाइम पिरियड एकोणीसशे नऊ ते एकोणीसशे सत्त्याण्णव हे एक रशियन ब्रिटिश तत्वज्ञ आणि इतिहास तज्ञ होते म्हणजे त्यांनी प्रकाशित केलेल्या स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना आहेत टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी या निबंधामध्ये म्हणजे टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी या निबंध कोणी लिहिला तर इसाया बर्लिन यांनी लिहिला आणि तो कधी प्रकाशित झाला एकोणीसशे अठ्ठावन्न मध्ये प्रकाशित झाला आता याच्यामध्ये त्यांनी नकारात्मक आणि सकारात्मक स्वातंत्र्य या दोन संकल्पना मांडल्या आता आपण पाहूया की सकारात्मक स्वातंत्र्य जे आहे ही संकल्पना आधुनिक उदारमतवादी विचारप्रणालींमधून घडलेली आहे तर नकारात्मक स्वातंत्र्य ही संकल्पना अभिजात उदारमतवाद आणि नव उदारमतवाद या दोन विचारप्रणालींच्या प्रभावातून घडलेली आहे हे अतिशय महत्वाचं वाक्य आहे हे सेंटेन्स तुम्ही नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करून घ्या इसाया बर्लिन यांच्या मते स्वातंत्र्य हे बंधन विरहित असते तर आता तुमच्या माहितीसाठी काही डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आहे इथे की काही संकल्पनांचे थोडक्यात वर्णन इथे केले आहेत फॉर एक्झाम्पल विद्यार्थ्यांना उदार मतवाद उदार मतवाद ही एक राजकीय विचारधारा आहे आणि व्यक्तिवाद हा या विचारधारेच्या गाब्याशी आहे म्हणजेच काय की व्यक्तिवाद असेल विवेकवाद असेल स्वातंत्र्य आहे न्याय आहे आणि सहिष्णुता आहेत ही उदारमतवादाची मूलभूत मूल्य आहेत परीक्षेला प्रश्न येऊ शकतो की उदारमतवादाची मूलभूत मूल्य कोणती आहेत तर हे तुम्हाला वहीमध्ये लिहिणं आवश्यक आहे आणि तुम्ही याचा अभ्यासही करायला हवा की व्यक्तिवाद विवेकवाद स्वातंत्र्य न्याय आणि सहिष्णुता ही उदारमतवादाची काही मूलभूत मूल्य आहेत अभिजात उदारमतवाद हा किमान शासन या कल्पनेवर आधारलेला आहे हे सुद्धा महत्वाचं वाक्य लिहून घ्या यात सरकारी हस्तक्षेप हा कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच वैयक्तिक सुरक्षितता यांपुरता मर्यादित असतो आधुनिक उदारमतवाद म्हणजे राज्याला व्यक्तीच्या जीवनात हस्तक्षेप करण्यास दिलेली मान्यता होय आधुनिक उदारमतवाद म्हणजे काय जर परीक्षेला प्रश्न आला तर तुम्ही लिहायला हवं की राज्याला व्यक्तीच्या जीवनात हस्तक्षेप करण्यास दिलेली मान्यता आणि राज्य संस्था कल्याणकारी धोरणांद्वारे सामाजिक विषमता दूर करून आणि त्याद्वारे व्यक्तीचे स्वातंत्र्य राखण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी योगदान देऊ शकते आता इथे बघा नव उदार मतवाद हा मुक्त बाजारपेठेत आणि मुक्त व्यापाराचा पुरस्कर्ता आहे म्हणजे नव उदारमतवाद हा कशाचा पुरस्कर्ता आहे परीक्षेला प्रश्न आला तर तुम्ही काय लिहाल तर नव उदारमतवाद हा मुक्त बाजारपेठ आणि मुक्त व्यापाराचा पुरस्कर्ता आहे खाजगीकरण असेल कल्याणकारी योजनांवरच्या खर्चातली कपात असेल खाजगी कॉर्पोरेट कंपन्यांना करात विशेष सवलत आहे म्हणजे इत्यादींना उदारमतवादी धोरणात महत्वाचे स्थान असते आता आपण पाहूया की नकारात्मक स्वातंत्र्य सकारात्मक स्वातंत्र्य आपण लर्न केलं आता या नकारात्मक स्वातंत्र्य ही जी संकल्पना आहे ही अभिजात उदारमतवाद आणि नव उदारमतवाद या दोन विचारप्रणालींमधून उदयास आली आहे परीक्षेला जर प्रश्न आला की नकारात्मक स्वातंत्र्य ही संकल्पना कोणत्या दोन विचारप्रणालींमधून उदयास आली तर अभिजात उदारमतवाद आणि नव उदारमतवाद हे आन्सर लिहिणं तुम्ही अपेक्षित आहे जे एस मिल असेल इसाया बर्लिन आहे फ्रेडरिक हायेक आहेत रॉबर्ट नॉजिक आहेत म्हणजे या विचारवंतांच्या लेखनांमध्ये नकारात्मक स्वातंत्र्याची संकल्पना मांडली आहे नकारात्मक स्वातंत्र्य स्वातंत्र्यावरील सर्व बंधनांना नाकारते हे लक्षात घ्या म्हणजे स्वातंत्र्यावरचं कोणतंही बंधन राखलं जात नाही राज्य संस्थेने व्यक्तीच्या जीवनात हस्तक्षेप करण्यास नकारात्मक स्वातंत्र्य विरोध करते म्हणजे राज्य संस्था ही सामाजिक आर्थिक व्यवहारात हस्तक्षेप करत नाही हे नकारात्मक स्वातंत्र्याचे वैशिष्ट्य ठरते व्यक्ती स्वातंत्र्य बंधनांमुळे धोक्यात येते आणि यासाठी धाक दहशत जबरदस्ती राज्य संस्थेचा हस्तक्षेप यांना ही संकल्पना काय करते विरोध करते 
म्हणजेच विद्यार्थ्यांनो महत्वाचा मुद्दा म्हणजेच काय की ही विचाराचे जे स्वातंत्र्य आहे हे नकारात्मक स्वातंत्र्याचा आधार आहे लक्षात घ्या विचाराचे स्वातंत्र्य हा कोणत्या स्वातंत्र्याचा आधार आहे परीक्षेला प्रश्न आला तर तुम्ही उत्तर काय लिहिणं अपेक्षित आहे की विचाराचे स्वातंत्र्य हे नकारात्मक स्वातंत्र्याचा आधार आहे जेरेमी बेंथॅम यांनी नकारात्मक स्वातंत्र्याचा काय केलाय पुरस्कार केला आणि व्यक्तीला आपले हित चांगले समजते त्यामुळे राज्याने त्यामध्ये अडथळे आणू नयेत असे तत्व जेरेमी बेंथॅम यांनी मांडले मॅन्युअल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी हा ग्रंथ कोणी लिहिला मॅन्युअल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी हा ग्रंथ लिहिला जेरेमी बेंथॅम यांनी हे परी तुम्ही नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करून घ्या आणि या ग्रंथात त्यांनी मुक्त आर्थिक व्यवहार हे तत्व मांडलेले आहे हे अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे परीक्षेला हंड्रेड अँड वन पर्सेंट त्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो की जेरेमी बेंथॅम यांनी कोणत्या ग्रंथ लिहिला तर त्यांनी मॅन्युअल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी आणि मुक्त आर्थिक व्यवहार हे तत्व कोणी मांडले तर जेरेमी बेंथॅम याप्रमाणे तुम्हाला आन्सर लिहिता आलं पाहिजे त्याचप्रमाणे आता इथे जे एस मिल यांनी ऑन लिबर्टी या ग्रंथात नकारात्मक संकल्पना मांडली ऑन लिबर्टी कोणी लिहिला जे एस मिल यांनी लिहिला म्हणजे जे एस मिलने सामाजिक राजकीय व्यवस्थेच्या हस्तक्षेपापासून स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचा पुरस्कार केला आणि याशिवाय मिल यांनी विचार स्वातंत्र्य व कृती स्वातंत्र्य यातील आंतरसंबंध काय केले आहेत स्पष्ट केले आहेत म्हणजे विद्यार्थ्यांनो काय की व्यक्तीच्या विकासासाठी जे एस मिलने व्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार हा नकारात्मक स्वातंत्र्य म्हणून केला परंतु त्यांनी स्वातंत्र्याच्या परिणामाचे मोजबाप केले आणि जे एस मिल यांच्या मते कोणत्याही कृतीचा व्यक्तीपेक्षा समाजावर गुणात्मक परिणाम अधिक होतो बरोबर म्हणजे काय होत तर अशा परिस्थितीमध्ये जे एस मिलने नकारात्मक स्वातंत्र्याची संकल्पना काय केली नाकारली जे एस मिलने नकारात्मक स्वातंत्र्याची संकल्पना या अशा परिस्थितीत नाकारली आणि म्हणून जे एस मिलची नकारात्मक स्वातंत्र्याची संकल्पना ही इसाया बर्लिन पेक्षा वेगळी आहे कोणाची जे एस मिलची नकारात्मक स्वातंत्र्याची संकल्पना ही कोणाच्या कोणापेक्षा वेगळी आहे तर इसाया बर्लिनपेक्षा वेगळी आणि आता इसाया बर्लिन यांच्या मते काय तर कृती करण्याचे स्वातंत्र्य म्हणजे काय नकारात्मक स्वातंत्र्य आणि या तत्वानुसार कृती काय ठरते दुय्यम ठरते आणि कृती करण्याची संधी जास्त महत्वाची म्हणजेच काय की कृतीचा परिणाम महत्वाचा ठरत नाही आणि त्याचे मोजमापही केले जात नाही त्यामुळे ही जी संकल्पना आहे ही गुणवत्तेला महत्व देत नाही उदाहरणार्थ ही संकल्पना स्वतःच्या आवडीनुसार शिक्षण घेणे असू शकते नोकरी करणे आहे उपासमार सहन करणे या तीन गोष्टींमध्ये गुणात्मक फरक करतात करत नाही म्हणजेच थोडक्यात सांगण्याचा तात्पर्य एवढंच की बर्लिन कोण तर इसाया बर्लिन हे लिहून घ्या इसाया बर्लिन यांच्या मते कृतीच्या परिणामापेक्षा कृतीची संधी मिळणे जास्त महत्वाचे आहे कृतीच्या परिणामापेक्षा कृतीची संधी मिळणे जास्त महत्वाचे असे कोणाचे म्हणणे आहे इसाया बर्लिन यांचे म्हणणे आहे म्हणजे इसाया बर्लिन यांनी नकारात्मक स्वातंत्र्याची कोणती वैशिष्ट्ये नोंदवली आहेत दोन मार्कांसाठी जर प्रश्न आला तर आन्सर तुमचा असेल पॉईंट नंबर वन व्यक्तीला पर्याय निवडीचे पूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे बरोबर आणि पर्याय निवडीवर बंधन असू नये आणि अशा अडथळ्यास विरोधी नकारात्मक स्वातंत्र्याचे वैशिष्ट्य आहे दुसरा पॉईंट असणार आहे नकारात्मक स्वातंत्र्य ही संकल्पना नव उदारमतवादी विचारांवर आधारित आहे इथे लक्ष द्या फ्रेडरिक हायक असेल रॉबर्ट नॉजिक असेल यांनी नकारात्मक स्वातंत्र्याची संकल्पना स्पष्ट केली म्हणजेच फ्रेडरिक हायक हे नव उदारमतवादी विचारवंत होते आणि ते व्यक्तिवादी विचारांचे पुरस्कर्ते सुद्धा होते नव उदारमतवादी विचारवंत कोण तर फ्रेडरिक हायक किंवा फ्रेडरिक हायक हे कोणते कसे विचारवंत होते तर नव उदारमतवादी आणि त्यांनी स्वातंत्र्य म्हणजे कोणत्याही स्वरूपाचा अडथळा नसल्याची स्थिती असे वर्णन केले आहे आर्थिक व्यक्ती स्वातंत्र्याचा त्यांनी पुरस्कार केला त्याचबरोबर व्यक्ती जीवनातील राज्याचा हस्तक्षेप अमान्य केला आता इथे बघा फ्रेडरिक यांच्या मते आर्थिक स्वातंत्र्य हेच खरे स्वातंत्र्य आहे आणि खऱ्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण किंवा बंधन नसावे हे कोणाचे म्हणणे आहे तर फ्रेडरिक हाईक यांचे म्हणणे आहे इथे बघा हा आहे फ्रेडरिक हाय हायक यांचा फोटो त्यांचा कार्यकाळ अठराशे नव्याण्णव ते एकोणीसशे ब्याण्णव आणि फ्रेडरिक हायक हे एक अँग्लो ऑस्ट्रेलियन तत्वज्ञ होते लक्षात घ्या आणि रॉबर्ट नॉजिक यांचा टाइम पिरियड होता एकोणीसशे अडतीस ते दोन हजार दोन आणि रॉबर्ट नॉजिक हे अमेरिकन तत्वज्ञ होते म्हणजे रॉबर्ट नॉजिक हे नव उदारमतवादी विचारवंत म्हणून ओळखले जातात त्यांच्या मते व्यक्तीला मान्य नसलेली बंधने त्यावर लागली गेली की व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे अडचणीत येते त्यामुळे स्वातंत्र्य बंधनांपासून सुरक्षित ठेवले पाहिजे म्हणजे राज्य समाज आणि आर्थिक बंधनांपासून व्यक्ती स्वातंत्र असावी अशी कोणाची भूमिका होती तर रॉबर्ट नॉजिक यांची ही भूमिका होती तर लक्षात घ्या विद्यार्थ्यांनो महत्वाचा पॉइंट काय की इसाया बर्लिन यांचे नकारात्मक स्वातंत्र्याविषयीचे विधान 
मी कोणत्याही व्यक्तीचा गुलाम नाही आणि इसाया बर्लिन यांचे सकारात्मक स्वातंत्र्याविषयीचे विधान काय मीच माझा मालक आहे आता इथे तुम्ही पहा की सकारात्मक जे स्वातंत्र्य आपल्याला सांगितलंय की सकारात्मक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार मुख्यत्वे करून रुसो आणि हर्बर्ट मॉर्क्यूज यांनी केला आणि सकारात्मक स्वातंत्र्याची संकल्पना ही आधुनिक उदारमतवादातून उदयास आली मात्र नकारात्मक स्वातंत्र्य ही जी संकल्पना आहे विद्यार्थ्यांना त्या स्वातंत्र्याची संकल्पना ही परिपूर्ण होत नाही कारण आधुनिक उदारमतवाद्यांनी स्वातंत्र्य समता न्याय बंधुत्भाव आणि सामूहिक हित या संकल्पनांमध्ये सहज संबंध असल्याचा विचार मांडला आणि ते असेही म्हणतात की स्वातंत्र्याचा परिणाम समता आणि न्यायावर होतो म्हणजेच काय की सकारात्मक स्वातंत्र्यानुसार जो कायदा आहे तो व्यक्तीला मार्गदर्शन करतो आणि कायद्याच्या मदतीने कशाच्या कायद्याच्या मदतीने व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व अधिक समृद्ध होते व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व कशाच्या मदतीने अधिक समृद्ध होते परीक्षेला प्रश्न आला तर काय लिहाल उत्तर कायद्याच्या मदतीने म्हणजे रुसो यांनी सकारात्मक स्वातंत्र्याची संकल्पना मांडली कारण त्यांच्यामध्ये नैतिक कायद्याच्या पालनातून व्यक्तीला अधिक स्वातंत्र्य मिळू शकते आणि त्यांनी समाजाचे विवेकपूर्ण सामूहिक इच्छांचाही स्वीकार केला आता इथे लक्षात ठेवण्याची गोष्ट म्हणजे राज्य ही एक सार्वभौम सत्ता आहे बरोबर आणि जी सामूहिक इहा या संकल्पनेचे प्रतिनिधित्व करते म्हणूनच ते व्यक्तीवरील राज्याचे नियंत्रण मान्य करतात म्हणून राज्याने व्यक्तीवर बंधने घालावीत या विचारांचे रुसो काय करतो समर्थन करतो आता इथे पहा हर्बर्ट मॉर्क्यूज हे नवमार्क्सवादी विचारवंत होते हर्बर्ट मॉर्क्यूज हे कसे कोणते विचारवंत होते तर नवमार्क्सवादी लिहून घ्या वही मध्ये त्यांनी सकारात्मक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला आणि त्यांच्या मते कामगार वर्गाला त्यांचे ध्येय आणि गरजांची जाणीव नसते म्हणूनच त्यांना स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी क्रांतिकारी ज्येष्ठी जनांकडून मार्गदर्शक मिळणे आवश्यक आहे वन डायमेन्शनल मॅन आणि एरॉज अँड सिव्हिलायझेशन ही पुस्तके कोणी लिहिली तर हर्बर्ट मॉर्क्यूज यांनी लिहिली आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी सकारात्मक स्वातंत्र्याबद्दलची मते मांडलेली आहेत यांचा टाइम पिरियड अठराशे अठ्ठ्याण्णव ते सतरा एकोणीसशे एकोणऐंशी आणि हर्बर्ट मॉर्क्यूज हे जर्मन अमेरिकन तत्वज्ञ होते आणि ते काय म्हणतात की विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे लोकांचे राहणीमान तर सुधारले परंतु विषमता कमी नाही झाली आणि यामुळे समाजाच्या सांस्कृतिक विकासात अडथळा झाला मॉर्क्यूज हर्बर्ट मॉर्क्यूज यांच्या मते अमेरिकन समाजातील व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सत्व हरवले आहे आणि ते काय म्हणतात की सकारात्मक स्वातंत्र्याबद्दल युक्तिवाद करताना ते म्हणतात की मनुष्य हा सोन्याच्या पिंजऱ्यातील पक्षाप्रमाणे आहे हे विधान कोणी केले की मनुष्य हा सोन्याच्या पिंजऱ्यातील पक्षाप्रमाणे आहे आणि जो मोकळ्या आकाशात झेप घेण्याची क्षमता हरवून बसलाय तर उत्तर असेल हर्बर्ट मॉर्क्यूज लिहून घ्या वही मध्ये त्याला निखळ स्वातंत्र्याचा अनुभव नसल्यामुळे तो क्रांतीचा विचार देखील करू शकत नाही सामूहिक जीवनामध्ये आपण सामूहिक नियंत्रण आवश्यक असते आणि हे सकारात्मक स्वातंत्र्याचे तत्व आहे असे त्यांनी मांडले आणि म्हणूनच त्यांनी राज्य संस्थेच्या हस्तक्षेपाला मान्यता दिली म्हणजेच काय की प्रदूषणमुक्त वातावरण कायम राखण्यासाठी सर्वांनी मिळून सामूहिक हितासाठी प्रयत्न करावा त्यासाठी बळाचा वापर करावा लागला तरी तो समूहाच्या हितासाठी काय असतो उचित असतो सो माय ऑल डिअर स्टुडंट्स अँड फ्रेंड्स आज आपण स्वातंत्र्य आणि हक्क या लेसनचा पार्ट वन लर्न केला आता दुसऱ्या पार्टमध्ये आपण इथून पुढचे जे महत्वाचे मुद्दे आहेत ते लर्न करूयात मला जरूर कळवा की तुम्हाला आजचा हा लेसन कसा वाटला आणि जो काही लव्ह अँड सपोर्ट तुम्हाला आमच्या तुमचा आमच्या चॅनलला मिळत आहे त्यासाठी आय रिअली अप्रिशिएट थँक्स अ लॉट कीप सपोर्टिंग चॅनेलला सबस्क्राईब करा बेल नोटिफिकेशनवर क्लिक करा जेणेकरून नवीन लेक्चर्स अपलोड होतात तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन येईल आणि लवकरच भेटूया नवीन लेक्चरमध्ये तोपर्यंत डू लाईक शेअर सबस्क्राईब आ चॅनल टेक केअर थँक्यू सो मच अँड बाय